வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் நம்ம பருத்தி பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பருத்தி பால் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பருத்தி கொட்டை வந்து ஒரு கால் கிலோ வாங்கியிருக்கேன் வெள்ளை வந்து முந்நூறு கிராம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் அரிசி ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு ஒரு தேங்காய் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து இப்போ நம்ம இப்போ ஊற வச்சுட்டு காலையில் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் தேங்காய் வந்து நம்ம காலையில் திருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பருத்தி கொட்டையை ஊற வச்சிடலாம் இந்த பருத்தி கொட்டையை வந்து முன்னால் நைட்டே நம்ம ஊற வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இதை ஊற வச்சிடலாம் அரிசி தனியாக பருத்தி கொட்டையை தனியாக ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த அரிசியும் பருத்தி கொட்டையும் ஒரு கழுவு கழுவிடுங்க கழுவிட்டு ஊற வைக்கலாம் நம்ம நல்லா இப்படி அமைக்க விட்டீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் உள்ள போகும் இப்ப நம்ம நல்லா கழுவிட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் இது வந்து காலையில நம்ம இப்ப நல்லா ஊற வச்சுட்டு நைட்டே ஊற வச்சிருவோம் நல்லா ஊறட்டும் காலையில எடுத்து நம்ம ஆட்டி பருத்தி பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம பச்சரிசி ஊற வச்சோம் பருத்தி பாலுக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டிக்கலாம் இப்படி நல்லா வந்து ஆட்டிக்கங்க முதல் பச்சரிசியை வந்து ஆட்டி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பருத்தியை வந்து பருத்தி கொட்டையை அரைச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ பருத்தி கொட்டை வந்து நல்லா ஊற வச்சு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம கிரைண்டரில் ஆட்டிக்கலாம் கிரைண்டரில் தான் ஆட்டணும்னு இல்லை நீங்கள் மிக்சியில் கூட கொஞ்சமாக போட்டால் மிக்சியில் கூட ஆட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இது ஒரு அரை அவரும் வந்து நல்லா அரைக்கணும் அரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வடி கட்டிக்கலாம் பாருங்கள் பருத்தி கொட்டை வந்து அறப்பட்டுருச்சு இந்தளவுக்கு அறப்பட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து அரிசி ஆட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை இதில் போட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது ஒட்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு புழிய போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு இந்த வடிகட்டி வச்சுருக்கிறத நம்ம ஊற்றிட்டு கிண்டுவோம் இது தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா திக்காகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படியே கிண்டிட்டுருப்போம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் இதை கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிண்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் அடி பிடிக்காமல் வரும் கட்டி கட்டியாக ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம வெள்ளத்தை போட்டுடலாம் பாருங்கள் வெள்ளம் போட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அடி பிடிக்காமல் வரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுக்கு பொடி போட்டுடலாம் 
அடுத்து இந்த ஏலக்காய் பொடியும் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம திருவண தேங்காவும் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் பருத்தி பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த வெயில் காலத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சூட்டு உடம்புக்காரங்களுக்கெல்லாம் நல்லது அதுக்கப்புறம் சளி ஜலதோசை இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாக்கா இது செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு இடுப்புக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் பருத்தி பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட பேச்சுலர் சமையல் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்